హాయ్ గాయస్ నా పేరు ఇమ్రాన్ మీరు చూస్తున్నారు ఇష్టా డేటా ల్యాబ్స్ గాయస్ సీక్వెల్ సర్వర్ ప్లేలిస్ట్లో భాగంగా ఇది ట్వంటీ థర్డ్ వీడియో గాయస్ దట్ ఈస్ డేట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ సీక్వెల్ సర్వర్ గాయస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది మనం చెప్పుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది డేట్ ఫంక్షన్స్ అనేది నాట్ ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వర్ మీరు ఇటు జావా తీసుకున్నా పైతాన్ తీసుకున్నా ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీ డేటా బేస్ ఎనీ డేటా బేస్ వెండర్స్ లైక్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఆర్ ఆర్కిల్ ఏదైనా తీసుకోండి మీరు డిబి టైపిఎం ఈ డేట్ ఫంక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గాయస్ ఎందుకంటే మనం ప్రతి చోట ఇది అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము డేట్ ఫంక్షన్స్ అనేది లైక్ మన పవర్ బీఏ పర్స్పెక్టివ్లో అయినా డేట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో అసలు ఏంటి డేట్ ఫంక్షన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనేది దీని గురించి మనం కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం వీడియో కొంచెం లెంత్ అయితే అవుతుంది గాయస్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఫస్ట్ డేట్ ఫంక్షన్ సో ఎప్పుడు డేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం డేట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ విత్ డేట్ అండ్ డేట్ టైమ్ డేటా సో పెద్దగా ఇందులో ఏమి ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు డిఫినేషన్లో నథింగ్ బట్ డేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పు తెలుసుకుంటున్నాము దాంట్లో డేట్ అండ్ డేట్ టైమ్ యూజ్ చేస్తుంటారంట ఓకే దట్స్ ఇట్ సో అసలు ఈ డేట్ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సీక్వెల్ సర్వర్లో చూసుకుందాం అంటే ప్రతి దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కదా ఓకేనా లైక్ ప్రతి ఒక్క వెండార్కి ఇక్కడ మనం గెట్ యూజ్ చేస్తాం వేరే దాంట్లో వేరే యూజ్ చేస్తుంటారు బట్ సీక్వెల్ సర్వర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం గెట్ డేట్ యూజ్ చేస్తాం సో గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ ఇస్ యూజ్డ్ టు గెట్ ద కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ దిస్ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ ద కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ ద సర్వర్ ఆఫ్ ద ఎస్క్యూల్ ఇస్ రన్నింగ్ ఏం లేదు కాదు అంటే కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ అంటే మన సీక్వెల్ సర్వర్ ఎక్కడైతే రన్ అవుతుందో దాని మనకి కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ కావాలంటే ఎలా సో దానికి మనం ఈ గెట్ డేట్ యూజ్ చేస్తుంటాం కాదు ఓకేనా సో అదే ఒకసారి చూద్దామా గాయస్ మనం కొరీస్ ఎక్కడ రాస్తాం ఎస్ఎస్ఎంఎస్ అంటే సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోలో కొరీస్ రాస్తాం ఇది ఎలా డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలో మీకు క్లియర్ వీడియో చేశాను చూడండి గాయస్ ఓకేనా ఆల్రెడీ నేను టైమ్ సేవింగ్ పర్స్ ఓపెన్ చేశాను సో డేట్ ఫంక్షన్ చెప్పుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎందుకు గెట్ డేట్ గెట్ డేట్ అని రాద్దాం ఇలా ఓకే గెట్ డేట్ అని రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు గాయస్ ఎందుకంటే ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు సో మనం ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చేయాలి మనం సెలెక్ట్ కొరీ రాయాలి అప్పుడే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ముందు సెలెక్ట్ కొరీ రాద్దాం అన్ని క్యాప్స్లో సెలెక్ట్ గెట్ డేట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇట్లా గెట్ డేట్ రన్ చేస్తే నా సర్వర్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ చూపిస్తుంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టెన్త్ అక్టోబర్ అదే అక్టోబర్ ట్వంటీ ప్రజెంట్ టైం చూపిస్తుంది సో ఇట్లా మనం గెట్ డేట్ యూజ్ చేస్తే మనకు సర్వర్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ చూపిస్తుంది ఓకేనా మన మన ప్రజెంట్ ఎక్కడున్నాం అక్కడ కాదు నా సర్వర్ అనేది నా ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది నా నా లో నా మిషన్ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి నా కరెంట్ మిషన్ ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి నాకు ఈ టైంలో చూపిస్తుంది అదే మీరు సపోజ్ యూఎస్ఏలో ఎక్కడన్నా మీరు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు మీ సర్వర్ అనేది ఎక్కడో సమ్వేర్ యూఎస్లో ఎక్కడో మీకు ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది సో అది మీరు చూస్తే అక్కడ టైం చూపిస్తుంది ఓకేనా అది మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఓకేనా రేపు మీరు ఎలా చేస్తాను అంటే గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము అదేంటి ఇండియా టైం రాకుండా యూఎస్ టైం వస్తుంది అంటే బికాస్ సర్వర్ అక్కడ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది సో ఆ సర్వర్ మనం యూజ్ చేసుకుందాం ప్రెజెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఈ గెట్ డేట్ నుంచి మనం చాలా చాలా తెలుసుకోవచ్చు చాలా ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తుంటాం రియల్ టైంలో ఈ రోజుకి ఎస్టర్డేకి ఎలా అనాలిసిస్ చేయడానికి ఇలాంటి అన్నిటికీ మనం గెట్ డేట్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇది ఈ రోజు డేట్ కదా సో సెలెక్ట్ గెట్ డేట్ మైనస్ వన్ అని అనుకోండి నిన్న డేట్ వస్తుంది మనకి చూడండి డేట్ మైనస్ వన్ సో నిన్న డేట్ ఏముంటుంది కాస్ నైన్టీన్ ఉంటుంది చూసారు అక్టోబర్ నైన్టీన్ అయిన డేట్ సో ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ రోజు నిన్న డేట్ వస్తుంది సో ఇలా మనం ప్లే రౌండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి నేను మైనస్ ఫైవ్ అంటాను అంటే ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ డేటా నాకు చూపిస్తుంది ఓకేనా చూడండి ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ అంటాను ప్లస్ ఫైవ్ అంటే నాకు ఫైవ్ డేస్ తర్వాత డేట్ చూపిస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ చూపిస్తుంది చూడండి సో ఇట్లా మనం ప్లే రౌండ్ చేసుకోవచ్చు గెట్ డేట్ గురించి ఓకేనా ఇది ఓవరాల్ గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ సో క్లియర్ అయితే ఏంది కదా ఒకసారి మళ్ళీ రిఫరెన్స్ చూద్దాం గెట్ డేట్ క్లియర్ అవుతుందా లేదా అని చూద్దాం ఓకే గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ టు గెట్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ సో కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ అయితే మనకు వస్తుంది కదా చూడండి కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఎక్కడ ఉన్నాం సరే ఇది చూద్దాం కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ
సో రన్ అవుట్లో ఎందుకంటే ఈ స్టేట్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది రిక్వైర్ చేస్తుంది అంటే ఏం లేదు గైస్ పాస్ చేసింది డేటా కాదో చెక్ చేసుకుంటుంది ఆ డేట్ ఫంక్షన్ అయితే వన్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాదైతే జీరో రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే చూద్దాం అవుతుందో లేదో సార్ గెట్ డేట్ రిటర్న్ చేస్తాను నేను ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా వన్ అనేది నాకు రావాలి ఎందుకు నేను పాస్ చేసింది ఫంక్షన్ డే ఆర్గ్యుమెంట్ డేటే కాబట్టి వన్ ఓకే మళ్ళీ చూద్దాము మీరు పద్దాలు అనవచ్చు గెట్ డేట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సార్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకున్నాక ఓకే కోర్స్లు ఇవ్వాలి డేట్ మనం ఓకేనా కోర్స్లు ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నాకు వన్ ఏ రావాలి ఖచ్చితంగా వన్ ఏ వస్తాను చూసాను సో మీరు అనొచ్చు వేరే డేట్ మారుద్దామా టెన్త్ ఇద్దాం ఎనీథింగ్ సో డేట్ ఫంక్షన్ మీరు ఏది ఇచ్చినా డేట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏది ఇచ్చినా ఖచ్చితంగా వన్ రిటర్న్ అవుతుంది సార్ డేట్ కానీ చూస్తే ఏం వస్తుంది ఓకే మనం ఏమి ఇద్దాం హలో సో ఇప్పుడు ఏం రిటర్న్ చేస్తే ఖచ్చితంగా జీరో రిటర్న్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పాస్ చేసింది స్ట్రింగ్ కాబట్టి జీరో రిటర్న్ చేస్తుంది డేట్ పాస్ చేస్తే వన్ రిటర్న్ చేస్తుంది సింపుల్ ఇది చాలా ఈజీ ఇది ఎక్కడ చూస్తే రియల్ టైంలో కొన్ని కొన్ని ఫంక్షన్స్కి చెక్ చేసుకోవడానికి మనకి డేట్ వస్తుందా లేకపోతే స్ట్రింగ్ వ్యాల్యూ వస్తుందా ఇలా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇలా కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తుంటాం బట్ రేర్గా యూజ్ చేస్తాం బట్ మనకు తెలియాలి కాబట్టి ఈ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఇలా యూజ్ చేస్తుంటాం బస్ ఓకేనా సో మన జస్టిఫికేషన్ అయిందా చూడండి ఈ స్టేట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ వన్ ఇట్స్ సప్లైడ్ వాల్యూ స్టేట్ సో డేట్ ఫంక్షన్ ఇస్తే కనుక మనకి వన్ వస్తుంది కదా సో ఒక డేట్ ఇస్తే కనుక మనకి వన్ వచ్చింది ఓకే వన్ వచ్చింది సో డేట్ ఇవ్వంది అయితే మనకి జీరో వస్తుంది సో ఇట్లా మనం చేసుకోవాలి కదా ఓకేనా ఈజ్ డేట్ హాయ్ ఇద్దాం ఓకే ఖచ్చితంగా మనకి ఇది జీరో వస్తుంది సో ఇట్లా మనకి అండర్స్టాండింగ్ అయితే రావాలి కదా ఓకేనా ఇలా అండర్స్టాండింగ్ రావాలి వన్ ఒకటి జీరో సో ఇదైతే మనకి జస్టిఫికేషన్ అయితే అయిపోయింది ఓకేనా సో నా జీరో అయితే నాన్ కేజ్ నాన్ డేట్ వ్యాల్యూ నాన్ డేట్ వ్యాల్యూకి జీరో అయితే వచ్చింది ఇలా మనం చేసుకోవాలి కదా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ అయితే కాయస్ మనం ఇందాక చూసాం కదా ఈజ్ డేట్ చూసాం కదా నెక్స్ట్ వన్ అయితే మనకి డేట్ పార్ట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ కాయస్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం డేట్ ఫంక్షన్స్లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్సే ఇక డేట్ పార్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు గెట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సప్లై డేట్ టైమ్ వాల్యూ సో ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ పార్ట్ అవసరం ఇంటర్వెల్ సో ఇక్కడ పార్ట్ అంటే ఏం లేదు కాయస్ మనకి ఇంటర్వెల్ అంటే మనకి ఇంటర్వెల్స్ ఏముంటాయి డే మంత్ ఇయర్ మినిట్ సెకండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటాయి సో సింటాక్స్ డేట్ పార్ట్ ఇంటర్వెల్ కమ్ అండ్ డేట్ సో ఏం లేదు చాలా ఈజీ థింగ్ ఇది మళ్ళీ చూద్దాం ఓకేనా ఇందాక మనం రన్ చేసింది కదా సో డేట్ డేట్ ఓకే సో డేట్ పార్ట్ డేట్ పార్ట్ ఎలా రన్ చేయాలి కదా మనం ఒక డేట్ పార్ట్ సో రన్ చేద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఖచ్చితంగా అవ్వదు ఎందుకు మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మనం పాస్ చేయలేదు కాబట్టి ఓకేనా సో హోమ్ సెలెక్ట్ ఓకే డేట్ పార్ట్ సో మళ్ళీ రన్ చేద్దాం రన్ అయితే అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది సింటాక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది బట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావాలి ఏముంది కదా మనకి ఇయర్ తీసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇయర్ ఇద్దాం కామా గెట్ డేట్ ఇస్తాం అంటే ఈ రోజు డేట్కి నాకు ఇయర్ ఏంటి ఇది ఏం ఇయర్లో ఉన్నాం కదా మనం ట్వంటీ ట్వంటీలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఉన్నాం సో అవుట్పుట్ నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూనే వస్తుంది సో ఇయర్ అయితే ఇప్పుడు నేను మంత్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఏ మంత్లో ఉన్నాం టెన్త్ మంత్లో ఉన్నాం సో నాకు ఖచ్చితంగా టెన్ అనేది నాకు రిటర్న్ ఇస్తుంది సో ఇక నేను మళ్ళీ డే ఇస్తే చూడండి సో ట్వంటీ ఎత్ అంటే ఈరోజు డేట్ ట్వంటీ ఎత్ సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం మనం తెచ్చుకో మనం మనం ఏది ఎక్కడైతే ఆ డేట్ పార్ట్ని మనం అంటే ఇంటర్వెల్ని తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం రా కాయస్ ఓకేనా లైక్ మంత్ కానీ ఇయర్ కానీ డే కానీ సో ఇట్లా యూజ్ చేసుకుంటాం కాయస్ మెయిన్గా దీనికి ఇలా దీ పర్పస్కి మనం డేట్ పార్ట్ యూజ్ చేస్తుంటాం కాయస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు గెట్ డేట్ ఎందుకు రాస్తాను గెట్ డేటే కాదు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను డే అని రాస్తాను సో నేను ఇది పాస్ చేస్తాను ఓకేనా ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే కోర్స్ ఉండాలి కదా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సరే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తీసుకోండి ట్వంటీ ట్వంటీ తీసుకుందాం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జీరో వన్ జీరో వన్ ఓకే కోర్స్ క్లోజ్ క్లోజ్ సో ఎనీథింగ్ మీరు నాట్ ఓన్లీ గెట్ డేట్ అంటే మనం ఈజీగా అర్థం కూడా గెట్ డేట్ యూజ్ చేసా ఏముంది డే అంటే ఫస్ట్ వన్ సరే ఇయర్ ఇద్దాం ఏ ఇయర్ వస్తుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వస్తుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వస్తుంది ఖచ్చితంగా చూడాలనే సో మీరు అడగచ్చు నో కాల్ అని ఏమంటే ఇది ఏం లేదు అలియాస్ అని ఇవ్వాలి మనం మనం మీకు మీకు అలియాసెస్ గురించి ఒక వీడియో అయితే చేశాను కదా ఓకేనా అలియా యాస్ ఏమిద
నేను కాలం నేమ్ అని వస్తుంది అంతే అనేది సో సో నైన్టీన్ సెకండ్స్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ ఇట్లా ఇట్లా డైనమిక్గా మనకి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అంతే నైన్టీ సెకండ్స్ బట్టి అలా ఓకేనా ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకేనా గా సో మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ జస్ట్ మిల్లీ సెకండ్స్ అని ఇవ్వండి చాలు సో మిల్లీ సెకండ్స్ అని ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిల్లీ సెకండ్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఓకే ఓకే సో మిల్లీ సెకండ్స్ ఏమైనా వస్తుంటాయి ఇది మన డైనమిక్గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అకౌంట్ మన టైం ప్రకారం ఓకేనా దట్స్ ఆర్ దిస్ ఆల్ అబౌట్ డేట్ పార్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్ సీక్వల్ సర్వర్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది కదా మనకి చూద్దాం సో ఇదైతే మనకి జస్టిఫికేషన్ అయింది కదా ఇంటర్వెల్ అంటే ఏం లేదు కదా లైక్ డే మంత్ ఇయర్ మినిట్ సెకండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ క్వార్టర్ ఇవన్నీ ఇంటర్వెల్ కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ యాడ్స్ ఎ నంబర్ టు ఎ స్పెసిఫై డేట్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇన్పుట్ డేట్ సో కొంచెం ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు డేట్ పార్ట్కి డేట్ యాడ్కి నథింగ్ బట్ డేట్ పార్ట్ అనేది మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అది ఏ డేట్ ఏ మంత్ ఏ ఇయర్ ఏ సెకండ్ అనేది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం డేట్ని లైక్ మనం డేని టూ డేస్ ఫార్వర్డ్కి టూ డేస్ బ్యాక్వర్డ్కి లైక్ మంత్ని ఇయర్ని అలా చేసుకోవచ్చు ఇది సింటాక్స్ డేట్ పార్ట్ సారీ ఇక్కడ నేను తప్పు రాసాను క్షమించాలి డేట్ యాడ్ ఓకేనా డేట్ యాడ్ సారీ అబౌట్ దట్ యా డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటాం ఇంటర్వెల్ ఏంటి డే కానీ మంత్ కానీ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఒకటే ఇస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ డేట్ ఇస్తాం పాస్ చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం అది అలాగో సింపుల్ నెక్స్ట్ మనం డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ చూద్దాం డేట్ యాడ్ ఓకే డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు మనం ఇలా ఇస్తాం కదా ఓకేనా సో రెండు ఇట్లా రెండు బ్రాకెట్స్ ఇచ్చుకుంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు డేట్ యాడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్దా ఖచ్చితంగా అవ్వదు ఇందాక మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్ చూసాం ఇలా ఎందుకంటే దానికి నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మనం ఫా మనం సప్లై చేయాలి సెలెక్ట్ డేట్ యాడ్ సారీ సో మళ్ళీ ఇస్తాను ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది చూడండి త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమో ఉంటాయి కదా మనకి ఇంటర్వెల్ ఫస్ట్ వన్ ఇంటర్వెల్ మంత్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టైం ఇస్తాం నెక్స్ట్ టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇది త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావాలి డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఇద్దాం వన్ ఇద్దాం డే దేనికి దేనికి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటాం అంటే మనం గెట్ డేట్కి ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ గెట్ డేట్కి అది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు బట్ మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ చెప్తున్నాం ఈరోజు చూడండి అక్టోబర్ కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి లెవెన్ చూపిస్తుంది చూసారా ఈ డేట్కి నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయింది అంటే లెవెన్ వచ్చింది సో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ టూ ఇద్దాం చూడండి ఏమైందో ట్వెల్వ్ ఇస్తుంది చూసారా గమనించారు అక్కడ మనకి మారుతుంది డేట్ అనేది మంత్ అనేది మారుతుంది చూసారా సో ఇప్పుడు నేను ఇయర్స్ ఇస్తాను ఇయర్ ఇస్తే ఏమైంది కదా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది చూడండి చూసారా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది అంటే ఇట్లా ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు మనకి సో ఏదైనా ఇప్పుడు మినిట్ అనుకుందాం మినిట్ సో టూ మినిట్స్ ముందుకు వెళ్తున్నాం ఇట్లా సో ఇట్లా దానికి చూడండి లెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ టైం లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇట్లా మనం ఏదైనా మనం ప్లే రౌండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తుంటాం మీరు అడగచ్చు గెట్ డేటా యూస్ చేయాలంటే నో నో నీట్ యూస్ గెట్ డేట్ సో ఇయర్ యూస్ చేస్తాను ఓకే కామా ఇంక్రిమెంట్ మైనస్ వన్ బ్యాక్ వెళ్దాం ఓకేనా ఓకే కామా ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే వన్ వన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత రావాలి అవుట్పుట్ కాస్ట్ చెప్పండి ట్వంటీ నైన్టీన్ రావాలి ఎందుకంటే మైనస్ వన్ చేసాం కాబట్టి అవుట్పుట్ మనకి ట్వంటీ నైన్టీన్ వన్ వన్ వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి మైనస్ వన్ బ్యాక్ వెళ్ళాం సో మైనస్ టూ వెళ్తే ట్వంటీ ఎంత వస్తుంది కాస్ అవుట్పుట్ చెప్పండి ట్వంటీ ఎయిటీన్ వస్తుంది సో ఇట్లా మనం ప్లే రౌండ్ చేసుకోవచ్చు డేటా ఫంక్షన్ గురించి ఒకసారి జస్టిఫికేషన్ అయితే చూద్దామా చూసారా ఈచ్ అండ్ కస్ట్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్వెల్ సో ముందుకే స్పెసిఫైడ్ డేట్ ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఇంక్రిమెంట్ అవ్వచ్చు డిక్రిమెంట్ కావచ్చు ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ కాదు డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ ఫంక్షన్ కాస్ ఇది డేట్ డిఫ్ ఫంక్షన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ అఫ్ కోర్స్ డేట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఇంపార్టెంటే ఇక్కడ డేట్ ఫంక్షన్ ఇస్ అందర్ ఫంక్ ఈస్వల్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు గెట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ డేట్ వాల్యూస్ ఏం లేదు ఇక్కడ దాకా మనం డేట్ పార్ట్ డేట్ యాడ్ ఇవన్నీ చూసాం కదా అవి ఒక సింగిల్గా మనం ఇచ్చాం ఒక డేట్ ఇచ్చాం ఇక్కడ టూ డేట్స్ ఇస్తున్నాం ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్
ఒక డేట్ ఇంకోటి ఇంకో డేట్ సో త్రీ అనేది దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందంట చూద్దాం ఇద్దాం సో ఇంటర్వెల్ ఏం ఇద్దాం కదా మనం మంత్ ఇద్దాం ఓకే మంత్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి డేట్ ఏ డేట్ ఇద్దాం కదా మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎనీథింగ్ ట్వంటీ 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 టూ మంత్ ఏమి ఇద్దాం టూ మంత్స్ బ్యాక్ వెళ్దాం ఓకేనా జీరో ఎయిట్ జీరో వన్ సారీ కాయ జీరో ఎయిట్ జీరో వన్ ఓకే కామ గెట్ డేట్ సో గెట్ డేట్ అంటే ఈరోజు డేట్ అనమాట సో ఇది ఏ మంత్ అక్టోబర్ మంత్ అంటే టూ టూ మంత్స్ డిఫరెన్స్ అంటే మనకి అవుట్పుట్ ఇక్కడ టూ రావాలి ఖచ్చితంగా టూనే వస్తుంది చూడండి చూసారు టూ ఎందుకంటే దిస్ మైనస్ దిస్ అంటే టూ మైనస్ వన్ అంటే ఇది డేట్ టూ మైనస్ డేట్ వన్ తీసుకుంటుంది చూసారా డేట్ టూ మైనస్ డేట్ వన్ సో నాట్ ఓన్లీ ఇది మనకు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు కదా సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఇద్దాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఇద్దాం జీరో వన్ జీరో వన్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఎంత వస్తుంది చూద్దాం అవుట్పుట్ సో ఇది కదా యా ఇప్పుడు చూసాను మీరు చెప్పండి అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది మైనస్లో వెళ్ళిపోతుంది మనకు అవుట్పుట్ ఎందుకంటే మనకి దిస్ మైనస్ దిస్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ట్వంటీది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ చూసారు దీని దీని మీ డిఫరెన్స్ థర్టీ వన్ మంత్స్ ఉంటుంది సో ఇట్లా మనం ఏదైనా మనం డిఫరెన్సెస్ తెచ్చుకోవచ్చు లైక్ మంత్ని కానీ ఇయర్ కానీ చూడండి సో ఏమవుతుంది కదా ఇయర్ మైనస్ టూ వస్తుంది నంథింగ్ బట్ ఓకేనా సో ఇయర్ కానీ మిల్లీ సెకండ్స్ కానీ చూడండి మిల్లీ సెకండ్స్ చూసారు అంత వస్తుంది చూడండి ఆ ఇయర్కి ఇయర్కి డిఫరెన్సెస్ ఎన్ని ఉంటాయి తెలుసా మిల్లీ సెకండ్స్ సో ఓవర్ ఫ్లో అయిపోయింది సో అంత ఓవర్ ఫ్లో కానీ తీయకూడదు మన నాన్ సెకండ్స్ కూడా ఓవర్ ఫ్లో అయింది మీకు సో అంత అంత డిఫరెన్స్ మనకి రాదు ఇక్కడ ఓకే ఇది కూడా ఖచ్చితంగా ఓవర్ ఫ్లో అయింది చూసారా టూ లార్జ్ అయిపోయింది సో మీ నెట్స్ చూద్దాం వస్తుందేమో చూద్దాం వస్తాయని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇన్ని మినిట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇయర్కి ఇయర్కి సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్కి మనం ప్లే అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఓకేనా దట్స్ ఆల్ గా దిస్ ఆల్ అబౌట్ డేట్ ఫంక్షన్ ఇన్ సీక్వల్ సార్ అండ్ ఆల్ డేట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ సీక్వల్ సార్ ఓకేనా సో డేట్ డిఫ్ మొత్తం మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం సో గెట్ డేట్ గురించి తెలుసుకున్నాము అంటే కరెంట్ డేట్ ఆఫ్ వేర్ ఎస్క్యూల్ సర్వీస్ రన్నింగ్ కాస్ ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈజీ డేట్ ఈజీ డేట్ ఎంటి కేసు మనకి అది డేట్ ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తే వన్ రిటర్న్ చేస్తుంది లేదైతే జీరో రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ డేట్ పార్ట్ అనేది మనం అది డేట్ పార్ట్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఐ క్వార్టర్ ఏంటి ఇయర్ ఏంటి మంత్ ఏంటి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అంతే నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ ఇది ఇది సిమిలర్గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇంటర్వెల్ని ఓకేనా నెక్స్ట్ డేట్ డిఫ్ టూ డేట్ వాల్యూస్ని మనం పాస్ చేసి మనం మనం డిఫరెన్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం కదా ఓకేనా దట్స్ ఆల్ కాయ దిస్ ఆల్ అబౌట్ డేట్ ఫంక్షన్ సీక్వెల్స్ ఆర్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్